చేస్తున్న అంశాలు కేవలం కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నవారు శ్రీ లక్ష్మీ సాయి ఇంటర్నేషనల్ డెంటల్ కేర్ ఫోన్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ప్రైమ్ క్లినిక్ అయితే శ్రీ లక్ష్మీ సాయి ఇంటర్నేషనల్ డెంటల్ కేర్ ఎండి డాక్టర్ బండ్లమూడి బసవేశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు దంతాలకు సంబంధించిన సమస్యలకు గానీ సూచనలకు గానీ మీరు కాల్ చేయవలసిన నెమ్మదు కింద స్క్రోల్ అవుతున్నాయి కాల్ చేయగలరు నమస్తే అండి అయితే ఇప్పుడు డెంటల్ డిసీజెస్ అంటాం డెంటల్ డిసీజెస్ లో రకాలేంటి నార్మల్ గా డెంటల్ డిసీజెస్ అనేది రెగ్యులర్ గా మనం తెలియపోయినా ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీలో కూడా ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెంటల్ డిసీజెస్ అనేది మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఈ డెంటల్ డిసీజెస్ అనేది వాళ్ళకు కొంతమందికి పుండ్ నోట్లో పుండ్లు వస్తుంటాయి పుండ్లు పడిపోతుంటాయి కొంతమందికి వైట్ ప్యాచెస్ వస్తుంటాయి కొంతమందికి చిగుళ్ళ నుంచి బ్లడ్ వస్తుంటుంది అసలు వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది అర్థం కాదు అసలు అనుకుంటారు గారు పట్టు ఉంటే కనుక మనం ఇంకో ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు రుద్దే పళ్ళు ఇంకో పది నిమిషాలు పోగంటే ఎక్కువ రుద్దితే ఇంకా గారు పోయిద్దాం ఇంకా గారు ఉండదులే ఇంకా మనం మనమే చేసుకోవచ్చు ఇంకా డాక్టర్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళటం దండగా అనుకుని చాలామంది అపోహలో ఉంటారు కానీ మనం ఎక్కువసేపు నోట్లో పళ్ళు బ్రష్ చేసుకుంటూ రుద్దుకుంటూ ఉంటే కనుక ఆ పళ్ళు అరిగిపోతాయి కానీ అవి పోవు గారు పోదు ఎందుకంటే డాక్టర్ చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అనేది డాక్టరే చేయాలి కంపల్సరీగా డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనేది మేము చెప్తాం ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో దానివలన ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది మేము చెప్పింది ఫాలో అయితే కనుక దానివలన ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది పోవు పేషెంట్ వచ్చారు నిన్న స్కే నోరు అంటే ఇంటర్డెంటల్ క్రౌడింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కళ్ళకి ఆ పేషెంట్ క్రౌడింగ్ ఉండటం వల్ల లోపల పక్కన పళ్ళు వచ్చినాయి బయట పక్కన పళ్ళు వచ్చినాయి ఆ పళ్ళు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చెప్తే అప్పుడు లోపల పక్కన పన్ను తీయించేసుకుంటే ఈ గారు పట్టడం కానీ గడ్డలు కట్టడం కానీ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ ఇట్లా ఉండదని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు అంతేగాని వాళ్ళు బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ బ్రష్ బ్రిజిల్స్ అనేది లోపలికి వెళ్ళదు అనమాట దవళ్ళు ఇంటర్ ఎంటర్ స్పేసెస్లోకి వెళ్ళవు ఎక్కువ దాని వలన వాళ్ళకి ఎంత బ్రష్ చేసినా ఏంటి నా పళ్ళు తెల్లగా రావట్లేదు నేను ఇంకా బ్రష్ చేయాలేమో ఇంకా పది నిమిషాలు చేసే బ్రషింగ్ అనేది అరగంట చేయాలేమో అనేటువంటి ఒక అపోహలు ఉంటారు అనమాట సో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇంకా కేరింగ్ అనేది లేకపోతే కనుక ఆ ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి చేయించుకోవాలి అనేటువంటి ఒక తెలియ తెలియని తనం అనమాట అది సో కాకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి వెంటనే కేర్ తీసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళు వెంటనే చేయించుకుంటే కనుక దానివల్ల పళ్ళు అరిగిపోకుండా ఉంటాయి లేకపోతే ఏమవుద్దంటే ఈ దానివల్ల పళ్ళు అరిగిపోతాయి ఆ పళ్ళు అరిగిపో అరిగిపోవటం వలన లోపల పక్కన చిగుళ్ళలో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఎట్టి ఎట్టి అయిపోతాయి అనమాట ఎబ్రెషన్ ఎరోషన్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే ఇట్లా బ్రష్ చేస్తూనే ఉంటారు ఇట్లా ఎక్కువసేపు ఇట్లా బ్రష్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది తెలియపోవటం వలన ఎక్కువసేపు బ్రష్ చేయటం వలన ఒక క్రాక్స్ లాగా వచ్చేస్తాయి ఆ చిగుళ్ళకి పళ్ళకి మధ్యలో ఒక ఓల్ షేప్లో ఒక మా జస్ట్ ఒక డైమండ్ షేప్లో ముక్క లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట డిప్రెషన్ లాగా అట్లా డిప్రెషన్ లాగా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఆ పళ్ళు తీపులు వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా జిమ్ము లాగటం ఏదైనా చల్లటి తిన్న తాగిన తిన్న ఏదైనా పులుపు పదార్థాలు తిన్న తీపులు రావటము అట్లాంటి సమస్యలు తలెత్తేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు డెంటల్ స్మైల్లో మామూలుగా టీత్ రోల్ ఉంటుంది టీత్ రోల్ అంటారు అది ఏ విధంగా ఉంటుంది నార్మల్గా ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేయించుకోవాలి అట్లా ఒక కొంతమంది స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది అందంగా నవ్వాలనుకుంటారు ఎక్కువ లేడీస్ అందంగా చక్కగా ఉండాలి మంచి ఇప్పుడు మీరు యాంకర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి హీరోస్ హీరోయిన్స్ ఇట్లాంటి సెలబ్రిటీస్ ఉంటారు అట్లా ఈ కెమెరా ఎదురు వచ్చేటప్పుడు అందంగా నవ్వాలి స్మైల్ బాగుండాలి అంటే టీత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కెరీర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అనమాట సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళకి వైట్నెస్ లేకపోయినా ఏదైనా స్పేసెస్ ఉన్నా ఏ హైట్ ఉన్నా అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక దానివలన ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తుండు ఉంటారు దానివలన కెమెరా ఎదురు సరిగా మాట్లాడలేకపోవటం సరిగా నవ్వలేకపోవటము ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ నవ్వు నవ్వుదాం అనుకుంటారు ఎక్కువ నవ్వలేరు జస్ట్ లైట్
అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండాలి ఉంటే దాన్ని క్లియర్ చేయాలి అంటే కనుక ఆర్థోనాటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు నానాంత్రో నాన్ ఆర్థోనాటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కూడా దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవచ్చు ఆ ప్రాబ్లమ్ని సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక కంపల్సరీగా డాక్టర్ని దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి చాలామంది అనుకుంటారు మా పళ్ళు ఇట్లా ఎత్తుగా ఉన్నాయి క్రౌడింగ్ ఉంది ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి డబుల్ ఆర్చ్లో ఉన్నాయి ఇట్లాంటి హెరిడిటరీ వాళ్ళు వస్తాయి వాళ్ళకి చాలామందికి ఈ హెరిడిటరీ వాళ్ళ వలసి పారపర్యంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కనుక ప్రాబ్లం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లలకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది జీన్స్లో కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మేము చేయాలి ఇంతకుముందు ఏంటంటే సంవత్సరాల తరబడి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎత్తు వంకర పళ్ళకు కానీ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఆ ప్రాబ్లం అనేది అట్లాగే ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉండేది కానీ ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ప్రకారం విత్న్ షార్ట్ స్పెల్లోనే చాలా తొందరగా విత్న్ ఫ్యూ డేస్లో కానీ మంత్స్లో కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది తొందరగా కంప్లీట్ చేసేటువంటి టెక్నికల్ మెథడ్స్ టెక్నికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి అవైలబుల్గా వచ్చినాయి సో దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా నార్మల్గా ఈ స్మైల్ అనేది ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆ ఎత్తు వంకర పళ్ళకి ఎంత అవుతుందో కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందో అన్నట్టు భయంతో హాస్పిటల్కి వెళ్ళరు చాలామంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా సరే లక్షల్లో చెప్తున్నారు వేలలో చెప్తున్నారు చాలా అవుతుంది మన వల్ల ఇద్దా అవుదా అనేటువంటి ఒక భయాందోళనతో పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరు కానీ మన హాస్పిటల్లో అయితే కనుక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తోటి మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనేది మన ప్రైమ్ నైన్ టీవీ యూవర్స్ అందరికీ ఓన్లీ మినిమం మెటీరియల్ ఛార్జెస్ వరకే పే చేసుకుంటే సరిపోద్ది మన హాస్పిటల్లో అది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్న వాళ్ళైనా వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళ హోల్డర్స్ ఎవరైనా సరే మన ఆంధ్ర తెలు తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ఎవరికైనా సరే తక్కువ ఖర్చుతో ఓన్లీ మినిమం కాస్ట్ పే చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టుకోగలుగుతా అంతవరకు మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మీద కూడా మనం పే చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు చాలా మంది అనుకుంటారు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉంటే నాకు మాకు క్లిప్ లేస్తా అని ఎవరు చెప్పలేదు అసలు అసలు ఆ ఫెసిలిటీ ఉందా అని చాలా మంది డౌట్స్ వచ్చి అడుగుతూనే ఉంటారు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్నా వైట్ కార్డు ఉన్నా నార్మల్ గా మినిమం కాస్ట్ అయితే కొంతవరకు ఖర్చు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది మంత్లీ ఇంతని పెట్టుకోగలిగితే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనేది మన హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అనేది మన వ్యూవర్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు డెంటల్ డెంటల్ లో టీత్ కలరేషన్ అనేది ఉంటుంది నార్మల్ గా ఈ టెంటల్ టీత్ డిస్కలరేషన్ అనేది ఏరియాలను బట్టి ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఏరియాలను బట్టి అంటే ఏరియాలు అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో చూస్తే కనుక నల్గొండ అంటే మిర్యాలు కూడా అంటే ఇటు సిద్దిపేట ఇటు సైడ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో వాటర్ ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది ఆ వాటర్లో ఉన్న ఫ్లోరిన్ వల్ల ఏమవుద్దంటే బోన్స్ మొత్తం బాడీయే మొత్తం కుచించుకుపోతాయి బోన్స్ మొత్తం ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఆ బాడీ ఫామ్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా ఇక పళ్ళు వచ్చి చూస్తే కనుక పళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న మొక్కలుగా ఆ ఎల్లో కలర్ లో మారిపోతాయి ఇంటర్నీ సిక్స్ టైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి పంటి మీద పంటి లోపల పక్కన ఉండదు వాళ్ళు వెళ్తారు ఏంటి పచ్చగాయని అని పళ్ళు క్లీన్ చేయించండి అని చెప్పి వెళ్ళి హాస్పిటల్ లో అడుగుతారు మీ పళ్ళు క్లీన్ చేయడానికి వీలు కాదమ్మా ఇక ఆ పళ్ళు అంతే జీవితం మీకు ఇంకేం చేయాది కాదని పంపిస్తుంటారు చాలా మంది డాక్టర్లు కానీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంతేగాని వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పేసి వేరే డాక్టర్ చేయలేడని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తోటి మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో ఫ్లోరిన్ వచ్చిన వాటికి కూడా మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసే అవకాశాలు మీ దగ్గర ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా బ్లీచింగ్ చేయించుకోవచ్చు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు కంపోజిట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనేది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో డిస్కలరేషన్ అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వచ్చే నష్టాలు ఏంటి ఇప్పుడు నష్టమే ఉంటుంది పళ్ళు అందంగా నవ్వలేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అందరిలో ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీల్ అవటం ఇంకా వాళ్ళు స్కూల్స్ లోకి వెళ్తే కనుక పచ్చగా ఉన్న ఏంటి పళ్ళు అని కామెంట్ చేస్తారు కాలేజీల్లో కూడా కామెంట్ చేస్తారు నలుగురులో ఆఫీసెస్కి వెళ్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా నవ్వ మాట్లాడడం కానీ ఎదురుగా పచ్చ పళ్ళు కనపడుతూనే ఉంటాయి ఇంటర్నీ సిక్స్ టైన్స్ ఆ స్టైన్స్ లోపల పక్కన ఉంటాయి వాళ్ళకి అది ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ ఆత్మ న్యూనత భావం అనేది వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటాం మనం రెగ్యులర్
ఆ ఏరియాలను బట్టి కూడా ఫ్లోరిన్ వాటర్ తాక్కుండా ఉంటేనే మంచిది అనమాట ఫ్లోరిన్ వాటర్ తాక్కుండా మినరల్ వాటర్ యూజ్ చేయటము ఫ్లోరైడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాలో చిన్నప్పుడు ఫ్లోరైడ్ ఏరియాలో ఉండి తర్వాత మంచి ఏరియాలోకి వచ్చినా సరే ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చిన్నప్పుడు తాగున్నారు కాబట్టి వాటర్ ఆ వాటర్లో ఉన్న ఫ్లోరిన్ వల్ల ఆ పళ్ళ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట అది వెళ్ళిపోయి ఆ పళ్ళు స్టెయిన్స్ ఫామ్ అవటము అట్లాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ స్టెయిన్స్ ఫామ్ అవటం అట్లాంటివి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఓన్లీ మెటీరియల్ ఛార్జీ కొరకు కొంత ఖర్చు పెట్టుకోగలిగితే దాన్ని మా లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కానీ కంపోజిట్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా కానీ నార్మల్గా బ్లీచింగ్ టెక్నిక్స్ ద్వారా కానీ చైర్ సైడ్ బ్లీచింగ్ అని ఆఫీస్ సైడ్ బ్లీచింగ్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ వాటి ట్రీట్మెంట్స్ లో ఆ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ద్వారా దాన్ని నార్మల్ గా తీసుకొచ్చి ప్యూర్ వైట్ కలర్ లో తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది సిట్టింగ్స్ వైజ్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసి మేము నార్మల్ గా వైట్ కలర్ లో తీసుకొస్తాంటి డెంటల్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు మనం వెంటనే హాస్పిటల్ వెళ్లకుండా అజాగ్రత్తగా అలా ఉన్నప్పుడు ఓవరాల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందా వస్తుంది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎందుకంటే కొంతమంది పట్టించుకోరు ఇప్పుడు నోట్లో పుళ్ళు పడుతుంటాయి నోట్లో ఊన్స్ వస్తాయి దాన్ని పట్టించుకోరు అల్సర్స్ కొన్ని పళ్ళే వాళ్ళకి వేరే విధంగా వచ్చే పని లేదు లోపల వాళ్ళ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి పళ్ళే కొంత క్రాక్స్ లాగా వచ్చేస్తాయి కొంతమందికి ఒక షార్ప్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ కోసు పోయినట్టు ఉంటాయి నాలుక అట్లా 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 ఏమవుద్దంటే నాలుక మీద ఉండు పడిపోద్ది ఉండు పెద్దది అయిపోద్ది ఆ దాని వల్ల కూడా నాన్ హీలింగ్ ఉండ్ లా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది ఆ హీలింగ్ ఉండు కూడా ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ గా మారిపోద్ది అనమాట అది అప్పుడు దాని వల్ల సఫర్ అవుతారు అంతేగాని ఫస్ట్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఏదో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకుందాం అని ఉండదు ఏదో ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుందాంలే ఏదో నొప్పి తగ్గిపోయిద్దిలే అనేటువంటి ఒక కొంచెం మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండియన్ సైకాలజీ డాక్టర్స్ దగ్గరకు తొందరగా వెళ్ళరు ఎలరు ఏదో ఏదో ఏ మెడిసిన్ ఏదన్నా జ్వరం వచ్చినా ఏ దగ్గు వచ్చినా ఏదో ఒకటి మెడిసిన్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్ వేసుకుందాం అనేటువంటి దాంట్లో దూరంలో ఉంటారు అదే స్టేట్స్లో అట్లా ఉండదు కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటేనే మెడిసిన్స్ ఇస్తారనమాట అక్కడ ఇంతకని మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటామంటే అక్కడ స్టేట్స్లో కానీ అట్లా రిమైనింగ్ కంట్రీస్లో మెడిసిన్స్ ఇవ్వటం అట్లా ఉండదు ఓకే ఇలాగే డెంటల్ డిసీజెస్లో ఏ డిసీజ్ వల్ల ఎక్కువ ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఈ డెంటల్ డిసీజెస్లో ఎక్కువ నార్మల్గా ఈ చిగుళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన కానీ నార్మల్గా ఈ సిస్టిక్ స్వెల్లింగ్స్ వలన కానీ ట్యూమర్స్ వలన కానీ ఇట్లాంటి వాటి వలన క్యాన్సర్ రిస్లేషన్స్ ఎక్కువ అటాక్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక దట్టు వైరల్ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఈ మేము ఏంటంటే కాలేజీ చదువు చదివే రోజుల్లో కంపల్సరీగా హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్ అని ఈ రిమైనింగ్ వ్యాక్సినేషన్స్ అనేది మేము కంపల్సరీగా చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది పేషెంట్ డాక్టర్ అటాక్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒక ఇప్పుడు సెలైవా ద్వారా కూడా అటాక్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పేషెంట్కి ఏం జస్ట్ వస్తారు చెకప్ చేయించుకుంటారు కాలేజీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాల్సిన ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి ఏదైనా డిసీజెస్ ఉందో అనుకోండి పేషెంట్కి గ్లౌస్ ఇంప్రాపర్ గా ఉన్నా గ్లౌస్ ఏదైనా ప్రాపర్ గా లేకపోయినా సెలైవ్ అవ్వాలని కూడా ఈ డిసీజ్ అటాక్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు మంచిర్యాల నుంచి నరేష్ గారు నరేష్ గారు చెప్పండి డాక్టర్ బస్వేశ్వరరావు గారు మనతో ఉన్నారు ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఉంటే అడగండి సార్ అది నా పళ్ళు ఐస్ క్రీమ్ అలాంటి తిన్నప్పుడు పళ్ళు జువ్వు మనడం గానీ అలా జరుగుతున్నాయి సార్ బాగా ఓకేనండి ఎప్పటి నుంచి ఉందండి అట్లా అది 1 ఇయర్ లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి సార్ మాక్సిమం ఓకేనండి మీరు ఏదైనా గట్టిగా ఏదైనా గొరికినప్పుడు గానీ ఒక పళ్ళు జువ్వ మనడము నొప్ప చిగులకి ఎంచి రక్తం అలాంటి రావడం జరుగుతుంది సార్ బాగా ఓకేనండి బ్రషింగ్ ప్రాపర్ గా చేస్తున్నారా మరి రెండు పూట్ల ప్రాపర్ గా చేస్తున్నాను గంట ఇరవై నిమిషాల చేస్తున్నారా బ్రషింగ్ మరి చేస్తున్నాను సార్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చేస్తున్నాను అందుకనే అరిగిపోయినాయి ఆ పళ్ళని ఆ పళ్ళు అంత సేపు బ్రష్ చేయకూడదండి మాక్సిమం నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు మరి ఎక్కువ అయిపోతుంది సార్ అలాగా నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు తీపులు వస్తాయి అది ఆ బ్రషింగ్ అనేది సాఫ్ట్ బ్రష్ వాడండి మీరు ప్లస్ అరిగిపోయిన వాటికి అనామిల్ వేసేద్దాం మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి హైదరాబాద్ వచ్చి కలవండి అండి రేపు రాగలిగితే రేపు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రండి లేదంటే ఫ్రైడే తర్వాత మళ్ళీ అపాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడే కాంటాక్ట్ నెంబర్ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని నన్ను కలవచ్చు సో చిన్న పిల్లల్లో
మొత్తం చిన్న నల్లగా మారిపోతాయి బ్లాకిష్ కలర్ లో వచ్చేస్తాయి అనమాట పళ్ళు అనుకుంటారు పాల పళ్ళే కదా ఏమైంది లోపల మళ్ళీ మళ్ళీ మంచి పళ్ళు మంచి పౌష్టిక ఉండేటువంటి హెల్తీ హెల్దీ టీత్ ఉంటాయి పర్మనెంట్ పళ్ళు ఈ పోతే అయ్యే వస్తాయిలే అనేటువంటి ఆ పోహతో వదిలేస్తారు ఇవి కూడా వదిలేస్తే ఏమవుద్దంటే లోపల వచ్చే పర్మనెంట్ పళ్ళు కూడా పుచ్చిపోతాయి అవి కూడా మళ్ళీ ర్యాంపెంట్ కెరీస్ గా మారిపోతాయి అనమాట ఈ ఈ పాల పళ్ళతో సహా సో ఇప్పుడు అప్పుడు పాల పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి పర్మనెంట్ పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి మొత్తం నోట్లో పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయి ఉంటాయి ఇంకా సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే చిన్నప్పుడే చిన్న డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం పాల పళ్ళు ఉన్నప్పుడు అయినా సరే ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే కేర్ తీసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఇట్లా ఎక్కువ పళ్ళు పుచ్చిపోయేటటువంటి అవకాశం లేకపోతే చిన్న వయసులో వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే అవి ఊడిపోతాయి మళ్ళీ మంచిగా వస్తాయని ఫీల్ అవుతారు కదా అప్పుడు అలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అంటే ఛాన్సెస్ మళ్ళీ ఊడిపోయి మంచి పళ్ళు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి మళ్ళీ అవే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు అయ్యే వస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పుచ్చి ఉంటుంది కదా ఈ పంటి మీద ఉన్న పుచ్చి ఏమవుద్దంటే లోపల పర్మనెంట్ పంటికి అటాక్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఊడిపోయే లోపల ఈ పుచ్చి అనేది రూట్స్ లో ద్వారా లోపల పర్మనెంట్ పండుకి డెచ్ జస్ట్ టచ్ అవుతుంది టచ్ అయినప్పుడు ఇది ఊడిపోయే లోపల ఇది ఏమవుద్దంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది లోపలికి స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆటో ఆటోమేటిక్ గా అది స్ప్రెడ్ అయిపోయి లోపల పర్మనెంట్ పన్ను కూడా ఎరప్షన్ ఎరప్షన్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే మొదలైద్దో ఎరప్షన్ తో పాటు ఈ పంటి గ్రోత్ తో పాటు ఆ పుచ్చి కూడా గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది అనమాట వచ్చి ఈ పంటి డ్యామేజ్ చేసేస్తుంది సో ఒక స్క్రోల్ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి నెంబర్స్ లక్ష్మీ సాయి ఇంటర్నేషనల్ డెంటల్ కేర్ వారు సార్ కూడా మనతో ఉన్నారు బస్వేశ్వరరావు గారు చాలా చక్కగా అన్ని అన్నిటికి ఆన్సర్లు బాగా చెప్తున్నారు మీకు ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినట్లయితే మీరు ఇప్పుడు స్క్రోల్ చేసి అక్కడ స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్లకు కాల్ చేసి అడగచ్చు అలాగే అపాయింట్మెంట్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రైడే సండే మన దగ్గరికి స్టూడియోలోకి వచ్చి మనతో పాటు ఉంటారు సో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే గమ్ డిసీజెస్ అంటారు గమ్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి అసలు నార్మల్ గా ఇప్పుడు గమ్ డిసీజెస్ అనేది డిసీజెస్ అనేది ఎక్కువగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ లో చూస్తుండు ఉంటాం వాళ్ళలో చిగుళ్ళు వాపొస్తుంటది ప్రెగ్నెంట్స్ కు ఉన్నప్పుడు ఈ చిగుళ్ళు వాపు రావటం నోట్లో బ్లడ్ రావటం చిగుళ్ళోంచి బ్లడ్ రావటం అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చూస్తుండు ఉంటాం దాని వల్ల వాళ్ళకి ఆ చిగుళ్ళు నుంచి బ్లడ్ వచ్చేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనేది నేను ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నాను నేను వెళ్ళొచ్చు లేదు హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు లేదు అనేటువంటి ఒక అపోహతో వెళ్ళరు హాస్పిటల్ కళ్ళు వెళ్ళకపోవటం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఇంకా ప్రాబ్లం పెరిగిపోద్ది ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది చిగుళ్ళ నుంచి బోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది ఇన్ఫెక్షన్ అంతేగాని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఆగాలి అనే రూల్ అట్లాంటి ఉండవు ట్రీట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీ తీసుకోవాలి అంతేగాని మా గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు ఎక్కడ చెకప్స్ చేయించుకోవద్దు అనేది అంటే మాత్రం కుదరదు అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డాక్టర్ దగ్గరికి అనేది ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సిందే ఆ తీసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వెంటనే కంట్రోల్ అయిపోద్ది వెంటనే ఒక టెన్ మినిట్స్ లో చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ స్కేలింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కంట్రోల్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా పాలిషింగ్ కూడా పెడతాం చేసిన తర్వాత ఇక ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ అటాక్ అవ్వకుండా రెగ్యులర్ గా ఇయర్లీ వన్స్ చెకప్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి ఈ గమ్ డిసీజ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి డిఫిషియన్సీస్ వల్ల కావచ్చు వాళ్ళు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఇంకా డెంటల్ ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ ఏ విధంగా వస్తాయి డెంటల్ ఇర్రెగ్యులర్ టీత్ అనేది నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో అటాక్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటది వాళ్ళు ఎపిలెప్టిక్ పేషెంట్స్ అంటారు అంటే నార్మల్ గా సైక్లా సైకియాట్రి సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళలో సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ అంటే వాళ్ళల్లో మానసికంగా ఎదుగుదల ఉండదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో బాడీ కూడా ఎదుగుదల ఉండదు ఆటోమేటిక్ వాళ్ళకి ఆ బాడీ ఎదుగుదల లేకపోవటం వల్ల సన్నగా ఉంటారు పిల్లల్లాగా పిలికల్లాగా ఉంటారు వాళ్ళల్లో పళ్ళు కూడా ఎదుగుదల ఉండవు అసలు కొంతమందికి అయితే అసలు నోట్లో పళ్ళే రావు నోట్లో వాళ్ళలో రెండు మూడు పళ్ళు అక్కడ ఉపన్న అక్కడ ఉపన్న అక్కడ ఉపన్న వచ్చి ఉంటది కొంతమందికి జుట్టు ఎట్లయితే రాదు ఆ పళ్ళు కూడా అట్లా రావు వాళ్ళకి అట్లా పళ్ళు రాకపోవటం వల్ల మేము ఆ దగ్గర తీసుకొస్తారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు పది పదిహేను సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల్లో పళ్ళు రాకపోతే తీసుకురావాల్సింది ఇరవై సంవత్సరాలు తీసుకొస్తారు ఇంకా రావేమో అనేటువంటి భయం తోటి తీసుకొస్తారు అప్పుడు అంతేగాని కేరింగ్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే కనుక టెన్ ఇయర్స్ దాకా పళ్ళు రాకపోతే వెంటనే తీసుకురావాలి డాక్టర్ దగ్గరికి ఇరవై ఏళ్ళ దాకా పళ్ళు రావట్లేదంటే అప్పుడు నిదానంగా కళ్ళు తెరిచి అప్పుడు త
కాలర్ ఉన్నారు రెడీగా హైదరాబాద్ నుంచి దేవి గారు దేవి గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు మనతో ఉన్నారు సలహాలు అడగండి హలో మాట్లాడండి దేవి గారు హలో చెప్పండి దేవి ఏమైందమ్మా పళ్ళకి అది ఇప్పుడు కొత్తగా పర్మనెంట్ టీత్ అని పెడుతున్నారు సార్ అది ఎంతవరకు మంచిది మా ఫాదర్ కి పెట్టిద్దాం అంటే ఓకే అండి మీ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత అమ్మా 65 అండి ఓకే ఎన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినాయండి డాడీకి ఆయనికి మామూలుగా టెస్ట్ సెట్ ఉండండి పళ్ళ సెట్ ఉంది కానీ ఫిక్స్డ్ గా కట్టించుకోవాలి వేయించుకోవచ్చండి ఫిక్స్డ్ గా ఇంప్లాంట్స్ వేయించుకోవచ్చు అమ్మ ఇంప్లాంట్స్ వేయించుకొని ఫిక్స్ చేయించుకోవచ్చు అయ్యే పళ్ళు ఆ పళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఇంప్లాంట్స్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సరిపోద్ది నో ప్రాబ్లం మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి హైదరాబాద్ లో ఆ సెట్ 5 ఇయర్స్ అయ్యిందండి పాడైపోయింది అది ఆ మంచిది వేరే మంచి క్వాలిటీ వాడితే గనుక లైఫ్ టైం అట్లా పాడైపోదండి ఇప్పుడు దానికి మనం పర్మనెంట్ టీత్ పెట్టించాలి అంటే అసలు ఇంచు మించిగా ఎంత అవుతుంది హాస్పిటల్ లో వచ్చే ట్రీట్మెంట్ అనేది రేట్లు అనేది చెప్తాం అమ్మా ఒకసారి మీకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్ గాని వైట్ కార్డ్ ఉంటే తెచ్చుకోవచ్చు తక్కువలో కన్సిడరబుల్ గా చేసి పెడతాం మీరు ఎక్కడ ఉంటారు హైదరాబాద్ లో నేను హైదరాబాద్ మలక్పేట అండి మలక్పేట అంటే నేను ఎల్బి నగర్ ఇటు కొకట్పల్లి అటు మన సికింద్రాబాద్ కూడా వస్తుంటాను అమ్మా మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనబడే కాంటాక్ట్ నంబర్ కాల్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని నన్ను కలవచ్చు తీసుకురావచ్చు డాడీ అది మా అక్క కొడుకుకి ముందు పళ్ళు ఉన్నాయండి ఆ ఉండగానే వెనక పళ్ళు వస్తున్నాయి ఏజ్ ఎంత అమ్మా మీ అక్కయ్య గారి అబ్బాయి 5 ఇయర్స్ అండి ఓకే ఓకే 5 ఇయర్స్ అంటే లోపల పళ్ళు కూడా వస్తాయి ఈ పళ్ళు పాల పళ్ళు పర్మనెంట్ పళ్ళు అన్ని కలిసి వస్తాయి ఆ పళ్ళు ఉండగానే వెనక పండు ఉండగానే ఒక పన్ను వచ్చింది ఆల్్రెడీ అలా ఉండొచ్చు అది తీయం చేయాలా అది చూసిన తర్వాత అది పాల పళ్ళు దీని దీనికి అడ్డం వస్తే గనక అది ఆటోమేటిక్ గా ఊడిపోద్దండి దాని మనం పేకాల్సిన పని ఏం లేదు ఇది ఇవి మిగతా పళ్ళు కూడా ఇవి వచ్చేసేటప్పటికి అవి ఊడిపోతాయి అవి ఊడిపోవట్లేదంటే ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్ చూసి ఒకసారి తీసుకొస్తే అది తీయాలా అవసరం లేదనేది మేము చూసి డిసైడ్ చేస్తాం వెల్కమ్ దేవి గారి శబ్దం చాలా అంటే మీరు ఏం ఆలోచించకండి తలా చాలా తక్కువ కాస్ట్ లోనే అవుతుంది మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తారని చెప్తున్నాను అంటే వైట్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఇట్లా తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకెళ్ళినట్లయితే కూడా మీరు అనుకున్న దానికంటే కూడా తక్కువ ఖర్చు లో శ్రీ లక్ష్మీ సాయి ఇంటర్నేషనల్ డెంటల్ గారు ఎండి గారు కూడా చేస్తారు సో టెన్షన్ పడకుండా మీ నాన్నగారిని అలాగే మీ బాబుని కూడా తీసుకెళ్లి ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల లోపలే తీసుకెళ్ళినైతే రిజల్ట్ ఉంటుంది కూడా ఇంత ముందు చెప్పారు సో ఆలోచించకుండా వెళ్ళి తీసుకోండి ట్రీట్మెంట్ కూడా సో చెప్తున్నా ట్రిస్మస్ అంటే దాని గురించి నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా నోరు ఎక్కువగా పళ్ళు కొంతమందికి నోట్లో ఖాళీ ఉండదు అంటే పళ్ళు రావటానికి స్పేసెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందికి అట్లా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి అనేటువంటి తెలియదు ఆ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా నాకు నార్మల్ గా ఇప్పుడు పళ్ళు వస్తున్నాయేమో అనుకుంటారు అంతేకాని చిన్నప్పుడు పది పదహారు సంవత్సరాలకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి వాళ్ళకి పళ్ళు వచ్చేసేయాలి ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఈ ఏజ్ గ్రూప్స్ లో కనుక పళ్ళు రాలేదు అంటే కనుక అవి ఇబ్బందిగా అవి పళ్ళు రావు అని అర్థం ఇక సో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి ఆ జ్ఞాన దంతాలు విజ్డమ్ టీత్ అంటారు వాటిని ఆ విజ్డమ్ టీత్ రానప్పుడు ఆ డెంటర్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఇస్తాం అట్లా కాకుండా అట్లాగే వదిలేస్తే ఏమవుద్దంటే ఇంకా ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఇంకా అలాగే విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి నార్మల్ గా ఈ విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల ఎక్కువగా ఈ డెంటల్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా చూస్తుండ ఉంటాం వాళ్ళు హెల్దీగా పిల్లలు పాలు తాగమంటే తాగరు ఏదైనా తినమంటే తినరు అదే అనే ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినమంటే ఎన్నైంది అంటారు ఇంకా సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంటాయి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్స్ ఇప్పుడున్న స్వీట్స్ చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీమ్స్ ఈ అన్నిటి వల్లనే ఎక్కువగా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తుంటాం ఈ చాక్లెట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాటిల్లో ఉన్నటువంటి స్వీట్ డిపాయిట్స్ వల్లనే ఈ పళ్ళు పుచ్చిపోతుంటాయి అనమాట ఇక ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ ఇప్పుడు మనం క్రిస్మస్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఈ నరు సప్లై అనేది ఎక్కువ ఈ టీత్ లోపల ఉన్నటువంటి నరు సప్లై అనేది ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినా కొంతమంది పళ్ళు పీకిచ్చుకుంటూ ఉంటారు పళ్ళు పీకిచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి నరు లోపల నరు అనేది డ్యామేజ్ చేస్తారు దంతం కనుక సర్జరీ చేసి తీసేటప్పుడు నరు సప్లై అనేది జాగ్రత్తగా చూసుకొని దానికి సర్జరీ చేయాలి ట్రీట్మెంట్ అనేది అట్లా కాకుండా దాన్ని డ్యామేజ్ అనేది సివియర్ గా డ్యామేజ్ చేస్తే కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి అదే కాలర్ ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మనతో నమస్తే అండ
గురువారం వైజాగ్ లో కలవచ్చండి సంపత్ వినాయక్ టెంపుల్ దగ్గర మన క్లినిక్ ఉందండి బ్రాంచ్ సో మీరు ఆ మొక్కలు అనేది ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మొక్కలు అయిపోయినాయండి మీ పళ్ళు ఇప్పుడు నాకు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూ అండి ఈ మధ్యన ఇంకా ఫైవ్ మంత్స్ నుండి తీకించుకున్నారా మొక్కలు మూడుపోయిన మొక్కలు తీరేదండి అది నొప్పని పెంచడం లేదని తీపించలేదండి లేదండి కంపల్సరీగా మొక్కలు ఉండకూడదు నోట్లో కుళ్ళిపోయినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే తీసేసేసి మొక్కలు తీసి మంచి పళ్ళు కట్టించుకోవచ్చు మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అదే ఆ విషయం కనుక్కుందామని అండి చేద్దాం అండి మీరు భయపడవాకండి దాని గురించి సింపుల్ గా ఆ మొక్కలు జస్ట్ ఎట్లాంటే వచ్చేస్తాయి అండి దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన పని లేదు అది పళ్ళు కూడా మంచి కట్టించుకోవచ్చు అండి ఒకసారి థర్స్డే అపాయింట్మెంట్ ముందు రోజు తీసుకొని వచ్చి కలవండి థర్స్డే ముందు వెన్స్డే అట్లా అపాయింట్మెంట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మీరు థర్స్డే మార్నింగ్ నన్ను లెవెన్ తర్వాత కలవచ్చు పర్సనల్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి పర్సనల్ నెంబర్స్ కూడా కాల్ చేసి కూడా డాక్టర్ గారు అపాయింట్మెంట్ కోసం మీరు చేయొచ్చు అంటే దీన్ని కాల్ చేస్తే కలుస్తాయో లేదో అని కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు అలా కాకుండా మనం అక్కడ పర్సనల్ నెంబర్స్ కూడా పెట్టారు సో ఇది వాళ్ళ ప్రైమ్ క్లినిక్ సో ప్రైమ్ క్లినిక్ ఈ విధంగా మన ప్రైమ్ న్యూస్ యాజమాన్యం సహకారంతో లైవ్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మన ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఎవరు అందరికీ ఉచిత సలహాలు సూచనలు ఇవ్వటమే కాకుండా మన ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ యాజమాన్యం సహకారంతో రెగ్యులర్ ఫ్రైడే కానీ సండే కానీ లైవ్స్ చేస్తున్నాం టూ థర్టీ టూ త్రీ సో మన వ్యూవర్స్ అందరూ మన ప్రైమ్ నైన్ టీవీ వ్యూవర్స్ అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఓన్లీ లైవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వటమే కాకుండా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కా ఉన్న వాళ్ళకైనా వైట్ కార్డు హోల్డర్స్కైనా తక్కువ ఖర్చు తోటి ఓన్లీ మినిమం కాస్ట్తో మనం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అందిస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మన ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ మన హాస్పిటల్లో మీకు ఎటువంటి దంత సమస్యలు ఉన్నా మేము ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేము మాకు ఈ స్తోమత లేదు అనేటువంటి ఒక భయం ఆందోళన వదిలేసి కొంతమందికి మనీ విషయం కాకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలంటే భయం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఇంజక్షన్ ఎక్కడ చేస్తారు డాక్టర్ గారు ఆ పన్ను పీకాలంటారు అది ఇంజక్షన్ చేస్తే నొప్పి వస్తుందేమో అనేటువంటి సగం భయంతో హాస్పిటల్కి వెళ్ళరు ఇప్పుడు భయ నొప్పి భయం లేకుండా న్యాచురల్గా ఎనస్ట్రిక్ స్ప్రేస్ తోటి ఎనస్ట్రిక్ జెల్స్ తోటి ఆయింట్మెంట్స్ తోటి ఇంజక్షన్స్ కూడా అవసరం లేకుండా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అందిస్తున్నాం కాబట్టి ఈ అందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మీకు ఎటువంటి దంత సమస్యలు ఉన్నా శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలు పొందగలుగుతారని చెప్పి భావిస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇది ఇవాళ ప్రైమ్ క్లినిక్ ప్రైమ్ క్లినిక్ లో కూడా ఎండి గారు కూడా బస్వేశ్వర్ గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు అన్ని సమస్యలకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది చాలా తక్కువ ఖర్చులో కూడా వైట్ కార్డు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు తో కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు సో ఆలస్యం చేయకుండా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దగ్గర నియర్ బై బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి వైజాగ్ కానీ సికింద్రాబాద్ కానీ ఇట్లా గుంటూరు ఇట్లా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఖమ్మం అందరూ వెళ్ళి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోగలరు ఇది వాళ్ళ ప్రైమ్ క్లినిక్ చూస్తున్నామండి ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ నిజం ఇదే మైజం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు శ్రీ లక్ష్మీసాయి ఇంటర్నేషనల్ డెంటల్ కేర్ ఫోన్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ టూ సెవెన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ హోలీ రోజున ఒకరికొకరు చల్లుకునేది రంగులు కావు అనురాగం ఆప్యాయతలు కలిసిన పన్నీటి జల్లులు వినోద సంబరాల పండుగ హోలీని జాలీగా జరుపుకుందాం నిర్వాణ రంగోత్సవం హైదరాబాద్ లోనే అతిపెద్ద హోలీ ఉత్సవం ఎట్ పిట్ స్టాప్ గోకాటింగ్ నెక్లెస్ రోడ్ మార్చి పదిన ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ప్రస్తుతం బుకింగ్స్ జరుగుచున్నవి సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జీరో టూ జీరో ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ టూ జీరో టూ జీరో ల్యాప్రోస్కోపీతో హెర్నియా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ అధిక బరువు సమస్యకు స్లీవ్ గ్యాస్ట్రక్టమీ ఆపరేషన్లు పిత్తాశయంలో రాళ్లు మరియు తీవ్రమైన నొప్పి పైల్స్ ఫిస్టులా వంటి క్లిష్టమైన సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం ఎన్నో సర్జరీలు విజయవంతంగా నిర్వహించి అనేక అవార్డులు రివార్డులు పొందిన డాక్టర్ వరుణ్ రాజ్ సీనియర్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ జీఐ జనరల్ మరియు బేరియాట్రిక్ సర్జన్ మీ ప్రతి సందేహానికి పరిష్కారం చెప్పగలరు ప్రతి మంగళవారం మధ్యాహ్నం రెండున్నర నుంచి మూడు గంటల వరకు మీ ప్రైమ్ క్లినిక్ లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం